শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব নোট জেএস ইউআরএল মডিউল নিয়ে তো ইউআরএল মডিউল এই মডিউলটা নোট জেএস এর একটা নিজস্ব বিল্ড ইন মডিউল আমরা করতে পারি কি এই মডিউলটাকে ব্যবহার করে ওয়েব অ্যাড্রেসকে বিভিন্ন রিডেবল পার্টে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি যেরকম খেয়াল করে দেখুন এখানে একটা ইউআরএল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বিশাল একটা বিদ ঘুটে ইউআরএল তো এই ইউআরএলের কিন্তু বিভিন্ন আলাদা আলাদা অংশ আছে আলাদা আলাদা অংশের কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে যেরকম এইচ টি টিপি রাব্বিল ডট কম এতটুকু হচ্ছে এই ইউআরএলের হোস্ট নেম দেন রাব্বিল ডট কমের পরে স্ল্যাশ দিয়ে আছে ব্লগ ডট এইচ টি এম এল এই ব্লগ ডট এইচ টি এম এল হচ্ছে ইউআরএলের পাত নেম দেন হট দিয়ে লেখা আছে ইয়ার মান্থ তো হট দিয়ে এই যে আরও প্যারামিটারগুলো এখানে দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে ইউআরএলের কোয়েরি তো আমরা করতে পারি কি ইউআরএল মডিউল দিয়ে ইউআরএলের হোস্ট নেম পাত নেম কোয়েরি এগুলোকে আমরা ভেঙে ভেঙে আলাদা করে ফেলতে পারি তো চলুন এই বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাক তো আমি চলে যাচ্ছি ওয়েব স্ট্রমে ওয়েব স্ট্রমে এসে গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি যেগুলো লিখেছিলাম এগুলো এখান থেকে ইরেস করে দিচ্ছি আমরা এখন ইউআরএল মডিউল নিয়ে কাজ করব তো ইউআরএল মডিউল নিয়ে কাজ করার জন্য এইচ টি টিপি মডিউলকে আমরা ঠিক যেভাবে অ্যাড করে দিয়েছি ঠিক সেইভাবে ইউআরএল মডিউলকেও এখানে অ্যাড করে দিতে হবে জাস্ট এখানে রিকোয়ার আমরা এখানে এইচ টি না লিখে যদি ইউআরএল লিখি তাহলে ইউআরএল মডিউলটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল এখন এই যে ইউআরএল মডিউলটা আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল সেই মডিউলটাকে আমরা করব কি একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে রেখে দেব সাপোজ ইউআরএল হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল তো এই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে এটাকে আমি রেখে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে একটা ইউআরএলকে ভেঙে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলবো ধরুন এই ইউআরএলটাকেই ভেঙে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলবো তো এই ইউআরএলটা আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি এখানে জাস্ট এই ইউআরএলটা আমি কপি করছি কপি করে এই ইউআরএলটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি ওকে যে ভার মাই ইউআরএল ওকে মাই ইউআরএলের ভিতরে এটাকে আমি রেখে দিলাম ওকে নাইস এখন এই ইউআরএলটাকে যদি আমরা ভেঙে ভেঙে টুকরো করতে চাই সেক্ষেত্রে ইউআরএল মডিউল থেকে ইউআরএল মডিউল থেকে আমি আবার বলছি ইউআরএল মডিউল থেকে আমরা করব কি পার্স নামে একটা ম্যাথড আছে কি ম্যাথড পার্স আমি আবার বলছি পার্স বি এ আর এ সি পার্স পার্স ম্যাথডটাকে আমরা কল করব এবং এই পার্স ম্যাথডের ভেতরে আমরা কোন ইউআরএলটাকে স্প্লিট করতে চাচ্ছি সেই ইউআরএলটাকে প্রথমে এখানে দিয়ে দেব ফার্স্ট প্যারামিটার হিসেবে দেন সেকেন্ড প্যারামিটার হিসেবে আমরা আর একটা বুলিয়ান পাস করাবো ট্রু ওকে নাইস তাহলে আমাদের এই যে ইউআরএলটা হুম এই ইউআরএলটা কিন্তু অলরেডি ভেঙে গেছে ভেঙে গিয়ে হবে কি এই ইউআরএল থেকে আমরা অবজেক্ট পাবো ভেঙে গিয়ে এই ইউআরএল থেকে আমরা একটা অবজেক্ট পাবো তো এই ইউআরএলটা ভেঙে যাওয়ার পরে বা আলাদা আলাদা করে ভাগ করার পরে আমরা যে অবজেক্ট পাইলাম সেই অবজেক্টটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি এটার নাম দিলাম মাই ইউআরএল অবজেক্ট তার মানে যখনই আমরা কোনো ইউআরএলকে যখনই আমরা কোনো ইউআরএলকে এই পার্স ম্যাথডের ভেতরে দিয়ে পাস করাবো তখন ফাইনালি আমরা যেটা রিটার্ন পাবো সেটা হচ্ছে ওই ইউআরএলের একটা অবজেক্ট যে অবজেক্টের ভেতরে যে অবজেক্টের ভেতরে হোস্ট নেম তারপরে হচ্ছে পাত নেম তারপরে সার্চ কোয়েরি এগুলো আলাদা আলাদাভাবে অবস্থান করবে যেরকম ধরুন এখান থেকে যদি আমি হোস্ট নেমকে আলাদা করতে চাই তাহলে আমি এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি যে মাই হোস্ট নেম ওকে জাস্ট আমরা করব কি এই যে অবজেক্ট আমাদের এই অবজেক্ট থেকে আমরা হোস্টকে কল করে দেব এই অবজেক্ট থেকে আমরা এই যে অবজেক্ট বানিয়েছি আমরা এই অবজেক্ট থেকে হোস্টকে কল করে দেব জাস্ট কল করব হোস্ট ওকে হোস্টকে কল করলেই হবে কি এই ইউআরএলের যে হোস্ট নেম সেই হোস্ট নেমটা আমরা পেয়ে যাব আবার হোস্ট নেমের পরে আসে পাত নেম হোস্ট নেমের পরে আসে পাত নেম তো জাস্ট আমি আরেকটা ভেরিয়েবলের ভিতরে এটাকে রেখে দিচ্ছি যে মাই পাত নেম আমরা এই যে অবজেক্ট পেয়েছি একটা এই অবজেক্ট থেকে জাস্ট পাতকে কল করে দিলেই কিন্তু আমরা যে পাত নেম সেই পাত নেমটা এখানে পেয়ে যাব দেন একইভাবে আমরা যে সার্চ কোয়েরিগুলো শেষে লিখেছি সেই সার্চ কোয়েরিগুলোকে যদি আলাদা করে ফেলতে চাই তাহলে এখানে মাই সার্চ নেম নামে আমি আর একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এই ভেরিয়েবলের ভেতরে রেখে দিচ্ছি আমরা করব কি এই অবজেক্ট থেকে অবজেক্ট থেকে ডট দিয়ে সার্চকে কল করব ওকে সার্চকে কল করব এখান থেকে যদি আমরা সার্চকে কল করি তাহলে এই যে সার্চ প্যারামিটারগুলো আমাদের আছে সেই সার্চ প্যারামিটারগুলো এখানে আমরা পেয়ে যাব তার মানে এই ইউআরএলটাকে স্প্লিট করে আমরা সেখান থেকে হোস্ট নেম পেয়ে গেলাম হোস্ট নেম রাব্বিল ডট কম এতটুকু পেয়ে গেলাম পাত নেম ব্লগ ডট এইচ টি এম এল সেই পাত নেম পেয়ে গেলাম দেন হোয়াটস সাইনের পরে এখানে যে সার্চ কোয়েরিগুলো আছে সেই সার্চ কোয়েরিগুলো আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এখন যদি এগুলো আমরা দেখতে চাই তাহলে এখানে আমি এই বডিতে রাইট করে দিচ্ছি হ্যাঁ এখানে আমি বডিতে রাইট করছি
সো আমরা যদি শুধুমাত্র এনপিএম স্টার্ট টার্মিনাল কমান্ড দিই তাহলেই কিন্তু এটা রান হয়ে যাবে এনপিএম স্টার্ট ওকে নাইস সার্ভার রান সাকসেস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো এটাকে আমরা কোথায় রান করেছি ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পোর্টে রান করেছি তো আমি ব্রাউজার ওপেন করছি ফায়ারফক্স তো ব্রাউজারে গিয়ে যদি আমরা এখন হিট করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো এখানে এই যে ইউআরএলটাকে ভাগ করে আমরা যে হোস্ট নেমটাকে আলাদা করেছি সেই হোস্ট নেমটাকেই কিন্তু আমরা বডিতে রাইট করে দিয়েছি তাই না হোস্ট নেমটাকেই বডিতে রাইট করে দিয়েছি মানে বডিতে আমরা হোস্ট নেমটা দেখতে পাবো তো রাইট করার সময় আমরা বডি রাইট করতে পারি তারপরে হেডকে রাইট করে দিতে পারি সাপোজ আমি হেড রাইট করব তাহলে রাইট হেড ওকে তো রাইট হেডের মধ্যে আপাতত আমি এখানে কোড দিয়ে দিলাম দুইশো তারপরে হচ্ছে কন্টেন্ট টাইপ দিয়ে দিলাম এর আগে যেগুলো দিয়েছিলাম হ্যাঁ সাপোজ এখানে আমি কন্টেন্ট টাইপ দিয়ে দিলাম কন্টেন্ট টাইপ দিয়ে দিচ্ছি একটা কন্টেন্ট টাইপ দিয়ে দিলাম হচ্ছে টেক্সট স্ল্যাশ এইচ টি এম এল ওকে টেক্সট স্ল্যাশ এইচ টি এম এল দেন এটা হচ্ছে আমার রেসপন্সের হেড এটা হচ্ছে আমার রেসপন্সের বডি ওকে এটা হচ্ছে আমার রেসপন্সের হেড রেসপন্স ডট রাইট এটা হচ্ছে আমার রেসপন্সের বডি দেন এবার রেসপন্সটাকে আমি ইন্ড করে দিচ্ছি রেস ডট ইন্ড লিখলেই রেসপন্স কী হয়ে যাবে ইন্ড হয়ে যাবে রেসপন্সটাকে ইন্ড করে দিলাম ওকে নাইস তাহলে এবার রেসপন্সের যে বডি এই বডিতে আমরা হোস্ট নেম যেটা এখানে আলাদা করে ভাগ করে ফেলেছি সেই হোস্ট নেমটাকে এখানে আমরা দেখতে পাব ওকে নাইস তো আবার রান করে নেওয়া যাক নাকি আবার রান করে নিচ্ছি আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি টার্মিনেট ওকে জাস্ট এনপিএম স্টার্ট ওকে নাইস আবার রান হয়ে গেছে তো আমরা করব কি এটাকে কোথায় পাবো লোকাল হোস্ট আমি ব্রাউজারে গিয়ে লিখছি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট ফাইভ তো খেয়াল করে দেখুন এই যে আমাদের যে হোস্ট নেম রাব্বিল ডট কম সেই হোস্ট নেমটা কিন্তু এখানে আমরা পেয়ে গেছি হোস্ট নেমটা এখানে আমরা পেয়ে গেছি একইভাবে যদি আমরা পাত নেম পেতে চাই তো এখানে পাত নেম দিয়ে দিলাম আমি পাত নেম দিয়ে দিলাম এবার এটাকে আমি রান করছি আবার রান করতে হবে এটাকে সরি তো আগেরটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এন পি এম স্টার্ট ওকে আবার রান করে দিলাম তো এবার খেয়াল করে দেখুন আমরা এবার কি পাবো পাত নেম এই যে ব্লক ডট এইচ টি এম এল পাত নেমটা পেয়ে গেলাম তারপরে যদি আমরা সার্চ কোয়েরিটা চাই সার্চ কোয়েরির জন্য এখানে আমরা সার্চ কোয়েরি তো আলাদা করে ফেলেইছি সেই সার্চ কোয়েরিটাকে আমি যদি একটু বডিতে রাইট করে আপনাদেরকে দেখাই কি করব রান করব তাই না এন পি এম স্টার্ট ওকে নাইস এটা আবার নতুন করে স্টার্ট করে দিলাম আমি এখন যদি আমরা পেজটাকে রিলোড দিই তাহলে সার্চ কোয়েরি যেগুলো দিয়েছিলাম আমরা সেই সার্চ কোয়েরিগুলো দেখতে পাবো তো আশা করি ইউআরএল মডিউল দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইউআরএল মডিউলের কাজ হচ্ছে একটা ইউআরএলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা আর ইউআরএল মডিউল নিয়ে কাজ করার জন্য ইউআরএল মডিউলকে প্রথমে ইনক্লুড করে নিতে হবে তারপরে আমরা ইউআরএল মডিউল থেকে পার্স মেথডকে কল করে কোনো একটা ইউআরএলকে যদি আমরা সেখানে পার্স করাই তাহলে সেই ইউআরএলটা বিভিন্ন অংশে ভাগ হয়ে যাবে সেই অংশগুলোর মধ্যে হোস্ট নেম পেয়ে যাব আমরা পাত নেম পেয়ে যাব তারপরে সার্চ নেম পেয়ে যাব হোস্ট নেম পেতে গেলে আমরা ইউআরএলকে পার্স করার পরে যে অবজেক্ট পাবো সেই অবজেক্ট থেকে আমরা হোস্টকে কল করব তাহলে হোস্ট নেম পেয়ে যাব তারপরে পাত নেমকে কল করলে পাত নেম পেয়ে যাব অবজেক্ট থেকে সার্চকে কল করলে যে সার্চ প্যারামিটারগুলো ইউআরএলে থাকে সেই সার্চ প্যারামিটারগুলো আমরা পেয়ে যাব ওকে ধন্যবাদ সবাইকে